Okay, guten Morgen und danke, dass Sie hier sind. Ich äh, bin Jupp Oven, ich äh, bin von ENCOT, Europäische Koalition für Gerichte und wirksame Drogenpolitik. Ich möchte Ihnen gerne äh, kurz etwas ausklären über das Konzept Cannabis Social Club in Europa. Ähm, ich mache das auf Deutsch, aber das ist äh, nur, weil ich habe jemand bereit gefunden, um meinen Text auf Deutsch zu übersetzen. Ich spreche nicht genug Deutsch, um ihn zu, zu erklären. Alle Fragen, die Sie haben, kann ich auf Englisch beantworten, aber ja, ich kann es, äh, ich kann es äh, machen, ab von der geschriebenen Text. Also, entschuldigen Sie dafür. Ähm, wir machen das, äh, wir, 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 wir fangen das an mit einer Überzeugung. Das ist, wir sind das, also, wie Endgott, wir sind davon überzeugt, dass es auf dem europäischen Kontinent nur, nur dann Frieden, Wohlstand, individuelle Pflichten und Rechte, eine wirksame Staatsführung und eine Lösungs- statt problemorientierte Drogenpolitik geben kann, wenn Europa die, Dro die Drogenmärkte reguliert. Zu den wahrscheinlich größten Katastrophen, die das Verbot von Cannabis und anderen Drogen mit sich gebracht hat, gehört die Schaffung eines Marktes, der fast nur von finanziellen Interessen angetrieben wird, und in dem die Interessen von Konsumenten und Produzenten zweitrangig sind. Auf der einen Seite versorgen sich illegale Machtstrukturen weiterhin mit Geld, das aus Verzweiflung verdient wurde, während auf der anderen Seite legale Machtstrukturen weiterhin ihr Recht auf weitreichende Eingriffe in das Privatleben der Menschen ausüben. Das Drogenverbot dient den Interessen einer Elite und daher wird die Elite es auch nicht aufheben können, nie. Wenn wir diese Politik durch eine solide und gesunde Alternative ersetzen wollen, dann müssen wir sie selbst schaffen, von Grund auf. Und vor mehr als zehn Jahren haben europäische Bürger begonnen, die Schlupflöcher in den absurden Drogengesetzen zu nutzen und diese Alternative zu gestalten. Willkommen zum Cannabis Social Clubs. Cannabis Social Clubs organisieren den gemeinsamen Anbau einer gewissen Menge Cannabis, das ausschließlich für die Nutzung durch die Mitglieder bestimmt ist. Die Produktionskapazität eines CSC basiert auf dem erwarteten jährlichen Verbrauch seiner Mitglieder. Dadurch wird ein geschlossener Kreislauf zwischen Erzeuger und Konsumenten geschaffen, der bestimmte Voraussetzungen hinsichtlich Gesundheit, Sicherheit, Transparenz und Rechenschaftspflicht erfüllt. Cannabis Social Clubs können überall dort gegründet werden, wo der Besitz geringer Mengen Cannabis entkriminalisiert ist. Und sie können in den Ländern, in denen das noch nicht geht, ein politisches Werkzeug sein. In Spanien hat es so dann auch angefangen. Seit 2005 Seit der erste CSC von einem Amtsgericht in Bilbao akzeptiert wurde, sind Hunderte, es gibt einige, die sagen, Tausende Clubs gegründet worden, mit mittlerweile mehreren Zehntausenden Mitgliedern. In Barcelona gibt es sogar Clubs für ein Tagesmitglieder mit Touristen, die das Konzept Social Club in gewisser Weise umgedeutet haben, 
so dass die Regionalparlamente in Katalonien und im Baskenland bereits dabei sind, eine bindende Regulierung zu schaffen. Wenn Sie mir Info wissen wollen über die Situation in Katalonien und Spanien, ist Ihr Ansprechpartner die FAC FAC, FAC. Und hier ist ein Wachshaus im Baskenland, das mit, äh, also mit äh, die, die Wissenschaft und Polizei, Polizei ist da über informiert, äh, operiert. In Belgien wurde im 2010 der CEC trägt über Plans zum zweiten Mal freigesprochen und startete den Anbau. Wir haben jetzt drei Clubs, wir haben wirklich drei, zwei Clubs, der operieren, aber einer ist, äh, ist in Gründung. Ähm, zwei Clubs, der, der funktionieren, den Mambo Social Club mit 80 Mitgliedern und trägt die Plant mit fast 350 Mitgliedern und zwei Regionalgruppen. Wir haben 15 Anbauer, ein Maximum von 49 Pflanzen und Mitglieder, die jeder zwei, zweiten bis dritten Monat ihre Ernte empfangen. Außerdem veranstalten wir Workshops, wir machen Lobbyarbeit und wir untersuchen, machen Untersuchungen über gesündere Möglichkeiten für den Anbau und für den Konsum. Die konkrete Form und Ausgestaltung des Betriebs eines Cannabis Social Clubs hängt natürlicherweise von den rechtlichen, politischen und kulturellen Normen des Landes ab, in dem er entstehen soll. Das wird anders sein in Belgien als in Deutschland, als in Österreich. Das ist das ist normal. Es gibt jedoch einige grundlegende Prinzipien und Geisteshaltungen, an die sich alle Cannabis Social Clubs halten und die sie von anderen Initiativen unterscheiden. Wir stehen hier für den Eigenbedarf der Mitglieder, ohne Profit, finanzielle Transparenz, interne Demokratie, Gesundheit orientiert und gewillt, den Dialog mit den Behörden zu suchen. Was will das sagen? Den Eigenbedarf. Das will sagen, dass die Nachfrage bestimmt das Angebot, nicht umgekehrt. Die Produktionskapazität in eines CSC basiert auf dem erwarteten Bedarf seiner Mitglieder. Die Versorgung wird so organisiert, dass der Bedarf der Mitglieder gedeckt wird, nicht umgekehrt. Der Preis basiert auf einer Berechnung der technischen Kosten und wird von der Vollversammlung der Mitglieder genehmigt. Das bedeutet, dass ein CSC nur langsam und stetig wachsen kann und die Möglichkeit einer Einmischung durch Großproduzenten oder durch andere die den Markt manipulieren können, ausgeschlossen ist. Das ist wichtig. Wenn Sie ein CEC sehen, die sehr schnell wächst und sehr schnell viele Mitglieder dabei äh, äh, empfangt, dann ist es kein CEC, dann ist es etwas anderes. Und wir haben nichts dagegen. Das muss auch gesagt worden. Wir haben nichts dagegen, wenn andere das auf eine mehr kommerzielle Weise machen wollen. Aber wir haben etwas dagegen, dass sie auch Cannabis Social Club nennen, weil es eine, eine, eine Konfusion geben wollen. Gemeinnützigkeit. Cannabis Social Clubs sind gemeinnützige Vereine. Sie treiben keinen profitorientierten Handel. Vielmehr werden Grower oder Mitglieder, die beim Verkauf von Cannabis aus dem Club an Dritte erwischt werden, aus dem Verein ausgeschlossen. Das ist möglich, dass ein Cannabis-Club Gewinn macht, 
Aber der Gewinn, der durch den Verein aus den Leistungen von Diensten an die Mitglieder erwirtschaftet wird, wird für die Ziele des Vereins eingesetzt. Und das Ziel von CSCs ist die Schaffung legaler Arbeitsplätze, Erstellung und Bereitstellung besteuerbarer Güter und Dienstleistungen. Der dritte, Transparenz. Cannabis Social Clubs sind eingetragene Vereine. Die interne Organisation ist demokratisch und partizipativ. Der Beschlussorgan ist die Jahresversammlung, zu der alle Mitglieder eingeladen sind und wo jedes Mitglied eine Stimme hat. Cannabis Social Clubs dokumentieren ihre Aktivitäten, sodass sie für Mitglieder, andere CECs oder Behörden leicht nachvollziehbar sind. Die Dokumentation umfasst den finanziellen Rechenschaftsbericht, ein anonymisiertes Mitgliederregister mit dem jeweiligen Verbrauch und ein anonymisiertes Produktionsregister. Und warum anonymisiert? Weil es noch immer eine raue Zone gibt, und Mitglieder und speziell auch Anbauer äh, nicht gerne haben, dass ihre Identität äh, ja, vor, vor jeder äh, äh, sichtbar ist. Hier haben wir eine Plantage von Trektuplant, eine typische Plantage von Trektuplant, weil es auf jeder Pflanze, Pflanze eine Karte gibt, eine Beklagung gibt, wo der Mitglied erklärt, das ist meine Pflanze, das ist, das ist nicht eine Pflanze von der Anbauer oder von der CSC, das ist meine Pflanze. Und die, die Pflanze kann immer identifiziert werden. Forderung der öffentlichen Gesundheit. Das ist ein sehr wichtiges Prinzip von der Cannabis Social Club. Damit können wir erklären für Politiker, für die Politiker, für die Medien, aber auch, wann es für das Gericht kam, wann wir äh, ange angeklagt werden, dass unser Ziel, äh, speziell der Förderung der Gesund Gesundheit unserer Mitglieder ist. Wir sind nicht da, um unsere Mitglieder Drogen oder Cannabis zu schaffen. Wir sind da, um unsere Mitglieder gesunde Cannabis zu schaffen und ihr auch bewusst zu machen über Methoden, um Cannabis auf eine verantwortliche äh, Weise zu konsumieren. Also die Kultivierungsmethoden von Cannabis Social Clubs erfüllen natürlich einschlägige Bio-Richtlinien. Es gibt keine Notwendigkeit, um chemisch, chemische Produkte in der Cannabis äh, zu brauchen. Ähm, wir entwickeln Maßnahmen zur Verhütung einer unsachgemäßen Verwendung von Cannabis und treten für einen sicheren und verantwortungsvollen Umgang ein. Im Zuge dessen versorgen wir unsere Mitglieder auch mit Sachinformationen zu Cannabis, wir erforschen gesundheitlichen Aspekten des von uns hergestellten Cannabis und wir informieren unsere Mitglieder über die Ergebnisse dieser Untersuchung. Bei Track to Plant kategorisieren wir die Erfahrungen unserer Mitglieder mit den unterschiedlichen Sorten systematisch, damit wir messen können, wie zufrieden diese mit bestimmten erwünschten Effekten sind. Zum Beispiel anregend, stimmungsaufhellend, aber auch schmerzstillend oder appetitfördernd etc. Hier können Sie sehen, von äh, einigen äh, Strains, das wir äh, angebaut haben, der Feedback von, äh, das Feedback von den Mitgliedern, das äh, ja, publizieren wir auch auf unserer Webseite. Alle Mitglieder können sehen, 
was, was die Erfahrungen von anderen Mitgliedern sind, nicht, nicht wie spezielle Strains. Man kann sehen, wie die Medizinaleffekte sind, wie äh, die Effekte sind für die rekreative Brauch, Konsumenten äh, und so weiter. Und der letzte Prinzip, dass Cannabis Social Clubs immer offen stehen für einen Dialog mit Behörden. Wir treten gerne in Kontakt zu Behörden und laden diese aktiv zum Dialog ein. Wir stecken uns nicht weg. Wir sind stolz auf, was wir machen. Und wir glauben, dass in der nähen Zukunft die wirtschaftliche Krise sich als Katalysator herausstellen wollen für einen Wandel in der Wahrnehmung von Drogen und in der Politik, die in Europa verfolgt werden sollte. Wir haben jetzt gesehen, dass es Wissenschaftler, wissenschaftliche Leute gibt, dass die sehen, dass ein Cannabis Social Club ein möglicher dritter Weg werden soll zwischen das totale Verbot und die totale Liberalisierung, die nur in den USA, in Colorado gibt, zum Beispiel. Das ist in Europa ein, ein, ein guter, ja, ein wert, wertvolle dritte Piste gibt, dass, nicht, dass es nicht mehr verboten ist, aber dass es auch nicht für alle zugänglich ist. Ein Cannabis Social Club könnte der dritte Weg sein. Und wir glauben, dass der verstärkte Druck auf europäische Regierungen zur Einsparung von öffentlichen Ausgaben dazu führen sollte, dass man sich die Wirksamkeit der derzeitigen Drogenpolitik genauer ansieht und Politiker und Behörden, speziell auf lokalem Niveau, in, in, in Städten und Regionen, schon darauf vorbereiten wollen, dass alternative Wege beschritten werden können. Eine legale Regulierung des Cannabismarkts wird auch für mildere Regeln beim Faseranbau sorgen, was für eine enorme Ankurbelung des Wirtschaft sorgen kann. Sie könnten eine nachhaltige Entwicklung auf lokaler Ebene ermöglichen. Die Millionen Arbeitsplätze und qualitativ hochwertige Waren schaffen. Die Europäische Union fördert den Faseranbau zurzeit. Das wird nicht mehr notwendig sein, wenn Bauern ihn einfacher anbauen können. Also, an alle Österreicher, die hier eine CLC gründen wollen, glaubt nicht, dass es unmöglich ist. Das haben wir in Belgien vor fünf Jahren auch gehört. Organisiert euch, nehmt Kontakt mit den Leuten, die jetzt bereits Clubs gründen, an, äh, im, im Prozess sind, um Clubs zu gründen. Es gibt vier oder fünf Clubs, äh, äh, Initiativen äh, bereits in Österreich, die hier auf Kultiva auch repräsentiert sind. Nehmt Kontakt mit dem, nehmt Kontakt zu einem guten Anwalt und fangt an zu grauen. Wenn sie einmal ordentlich funktioniert, dann fehlt nur noch Politik und Justiz davon zu überzeugen, einen legalen Rahmen für Clubs zu schaffen, mit Lizenzen, Steuern und Audits. Und natürlich soll das erst für einen Richter erklärt werden. Wenn Sie einen Club anfangen, müssen Sie bereit sein, um das für einen Richter zu verteidigen. Das, gibt, das ist ein Teil von, von, von dem Prozess. Und das ist auch ein, ein, ein guter Weg. Politiker haben keine Ahnung, in den meisten Fällen, Politiker äh, auf diesem Moment haben keine Ahnung, wie man es anstellt, einen legalen Cannabismarkt zu regulieren, zu regulieren. Das kann dafür helfen, dass Bürger das selbst machen. Weil, 
wenn es noch keine bestehenden Konzepte gibt, dann werden die Vorschläge, die von ehrlichen Bürgern, die sagen, wir wollen kein Kriminelle sein, wir wollen nie, nicht mehr an der Schwarzmarkt unser Produkt kaufen, wir wollen das selbst machen, auf eine verantwortliche Weise. Wenn es noch keine bestehenden Konzepte gibt, dann werden die Vorschläge, von den, die von den Konsumenten selbst kommen, einfach angenommen. Auf unserer Webseite gibt es, was wir genannt haben, einen Vier-Stufen-Ansatz, ein Manuell, um das zu machen. Hier in Österreich gibt es bereits Leute, die das auch machen. Organisiert ihr mit ihnen. Und wenn sie äh, noch mehr Info äh, brauchen, können sie uns immer kontaktieren. Und dann an die Politiker und die Medien und die Leute, die sagen, das geht nicht, weil internationale Konventionen machen das unmöglich. Das ist, das ist nicht länger äh, so. Wir können, das, wir können anzeigen, dass, das, äh, dass die Situation sich ändert hat. Heutes Jahr, heute, äh, dieses Jahr im März, in äh, die Vereinigten Nationen jährliche Sitzung hier in Wien über Drogenpolitik hat der äh, UNODC, der United Nations äh, äh, ja, Chef für Drogenpolitik, Fedotov, Juri Fedotov, hat gesagt, dass die UN-Konvention Experimente erlaubt. Das ist nicht äh, also unmöglich, um Experimente zu, ma zu machen. Und ja, für einige Jahre her, ein EU-Kommissar, ein Europäischer Union-Kommissar, äh, hat deutlich bestätigt, dass die EU überhaupt keinen Einfluss auf Heimanbau oder äh, Anbau für Eigenbedarf nehmen kann. Also für jeden Versuch, das Argument können Sie auch brauchen, das ist in den Medien. Jeder Versuch, um die Entscheidung zu verzögern, dass Drogen legal reguliert werden, spielt nur denen in die Hände, die vom Krieg gegen Drogen profitieren. Und wie sind das? Wer sind das? Das sind denen, die illegale Drogen verkaufen und denen, die sie bekämpfen sollen und damit verdienen. Alle anderen in der Gesellschaft verlieren. Okay, das war es. Wir beschäftigen uns mit allen Fragen und äh, jeder Bitte um Unterstützung für ernsthafte Vorhaben. Kontaktiert uns einfach bei Henkot oder unsere lokalen Mitglieder in Österreich. Viel Glück und Spaß. Thank you.